वेलकम अब ये कुछ उल्टा सीधा बोलेगा फिर बहस होगी जाने दो आज नहीं लड़ूंगी आज ऋषभ जी की सगाई है ना वेट ये क्या केमिकल स्प्रे डाला तुमने मेरे पर? केमिकल? <laughs> नहीं नहीं ये तो गुलाब जल है गेस्ट आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है इसमें <laughs> <laughs> गुलाब का जल करेले के हाथ में <laughs> बड़ा कॉम्बिनेशन नहीं वेफ को सोचा की आज के दिन तमीज से बिहेव करेगा क्या 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 बोला क्या मंत्र पढ़ा तुमने अभी तुम ये मंत्र पढ़ने लगी हो ना अभी मुझे पटाने के लिए क्रेजी फैन यार मतलब तुम कुछ भी करोगी ना मुझे पटाने के लिए देखो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम झूठ मत बोलना मैं जानता हूँ तुम्हें ये मंत्र मंत्र ये जादू टोना सब कुछ आता है ओके एक्चुअली मैं ही बेवकूफ हूँ मुझे लगा की तुम्हें दिमाग ही नहीं है लेकिन तुम तो कितनी अच्छी बातें करते हो इतना मजा आता है कौन सिखाता ये सब एक मिनट चुप होने का क्या लोगी तुम बोलो तुम्हारी बकवास का जवाब देने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना मेरी आंखों के आगे से हट जाओ मैं खुद ब खुद चुप हो जाऊंगी ओहो तुमने फिर से मेरी लाइन ले लिया ये बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मेरी नजरों के सामने से हट जाओ मुंबई में देखना मत ओह मुंबई में मत देखना क्रिकेट में जरा सा फेमस क्या हो गए तुम्हें क्या लगता है पूरा मुंबई शहर तुम्हारा है क्या मैं मुंबई से कभी कहीं नहीं जाने वाली कान खोल कर सुन लो तुम ये क्यों नहीं कहती की मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती तुम एक्चुअली बात यही पर तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी अरे मुंबई शहर में ऐसा बदमाश बेलगाम घोड़ा घूमेगा तो उसकी लगाम कसने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना तुम जैसे शैतान को हम खुलेआम कैसे छोड़ दे एक मैं ही हूँ जो तुम्हें तुम्हारी सही जगह बता सकती हूँ एक मैं ही हूँ जो तुम जैसे शैतान को थोड़ा कंट्रोल में रखे हेलो सादा मत बोलो ओके लड़की इसलिए कुछ कह नहीं रहा लड़का होती ना तो अभी मजा चखा देता ओ हेलो चैलेंज किसे कर रहे हो लास्ट टाइम मुझे चैलेंज किया था तो हार गए थे वो भी क्रिकेट में समझे ना ये क्या है ये क्या है हाँ करण सर आपको पता नहीं कि ये क्या है अरे मुझे पता है ये डांडिया है लेकिन किस लिए इससे दो काम हो सकते हैं एक इसके साथ डांस करके गेस्ट का मनोरंजन करो और दूसरा कि जो आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हो ना बात के साथ साथ हाथ भी चलाओ ये लो एक दूसरे को खूब मारो खूब पीटो एक्चुअली ना बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे ये इंसान बिल्कुल पसंद नहीं एक मिनट ये लाइन भी तुमने मेरी ली हा? मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए टॉलरेट नहीं कर सकता समझी तो तुम कैसी लड़की हो यार मेरा दिमाग घुमा के रख देती कितनी इरिटेटिंग हो तुम ओ गॉड मेरा मन तो कर रहा तुम्हारा सर फोड़ दो इससे लेकिन आज के दिन प्लीज मुझसे लड़ाई मत करो क्योंकि आज ऋषभ जी की एंगेजमेंट है और मैं अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहती हूं ओके ठीक है सिर्फ आज के लिए आज के लिए समझे तुम आप लोग अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखिए ना क्या दी क्या करन सर अगर आप लोग नहीं लड़ेंगे तो आज की पार्टी बहुत बोरिंग हो जाएगी मैं तो आपकी लड़ाई में अपना टाइम पास ढूंढ रही हूँ मैंने सोचा कि एक दूसरे को मारोगे तो बहुत मजा आएगा स्माइल क्यों दे रहा था मैंने इसके साथ स्माइल क्यों शेयर किया अब चलो चलो आगे चलो मुझे बहुत काम है ये लो जा डांडे के लो ये जो है ना ये गुलाब जल वाला वो दो और दो, दो लोगों को बोल फटाफट आ जाए हाँ देख एक से नहीं काम चलेगा बहुत सारे मेहमान है उन है? और वो क्या गई प्रीता उधर ही गई है हाँ। बीजी वो रसोई में हमने पकौड़े चढ़ाने को बोला था पहले राउंड के सब हो गए क्यों परेशान हो रही नहीं नहीं कहीं आलू कम पड़ गया तो ऐसे लोग कुछ नहीं होगा। हो जाएगी ना कुछ नहीं होता कम सब रखा देखो अब एक गुलाब जल कर लेके खड़े हैं कम से कम दो तीन तो होने चाहिए थे ना गए गए हो जाए दो तीन लोगों को और बुला ले आ जाइए आ जाइए आ जाइए बीजे आओ फटाफट आ ना बेटा बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपको भी आखिर वो दिन आई गया जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बिल्कुल आइए आइए अंदर आइए आप शल नहीं आए आ रही है भाई मैं जीत गया मैं जीत गया मैंने कहा था ना कि मुझे चैलेंज मत करना क्योंकि करण लूथरा कोई चैलेंज नहीं आता तुझे हराकर मैंने अपनी मंजिल पा ही ली What? मेरे पगलू राम 
तू इसलिए जीता क्योंकि मैंने तुझे जीतने का मौका दिया मैं रास्ते में रुक गया था सच में अच्छा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आज के दिन मुरझाया हुआ चेहरा लेके मेरे सामने नहीं बोली पूछो समीर ये बात बिल्कुल सच है भाई भाई ने कहा था कि करण को जीतने दे वॉट तो फिर चैलेंज क्यों किया था क्योंकि मेरा छोटा भाई चाहता था कि ये चैलेंज हो तो मैं पीछे कैसे हट सकता था तेरी खुशी के लिए करना पड़ा ना खुशी माय फुट सारा मजा कर कर, कर दिया पार्टी का एनीवेज कोई बात नहीं आज तेरा दिन है एंजॉय कर ले अच्छा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा वाह जी वाह मम्मी जी इन लोगों ने डेकोरेशन कितनी बढ़िया की है हमारी कृतिका की सगाई से भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है क्यों सही कह रही है तू राखी बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन है क्यों करी ना मॉम आई एम टेलिंग यू मैं अच्छी तरह जानती हूँ इन दोनों ने ना जान बुझ के हमारे घर की डेकोरेशन को गंदा किया ये दोनों जितनी सीधी दिखती है ना उतनी है नहीं लेकिन उत्तर शिष्य ने सारी डेकोरेशन तुझसे अप्रूव करवाई थी ना तो क्या हुआ जो डेकोरेशन दिखाई थी ना जो ऑप्शन दिखाए थे ना वो इतने अच्छे नहीं थे ना अगर ऐसे ऑप्शन दिखाती थोड़ी ना मैं मना कर देती टेलिंग यू दिस टू आवर स्मार्ट मानोगे नहीं लेकिन हार्ट इज बीटिंग एंड रिपीटिंग खरा 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 करण मुझे एक बार हाँ बोल देना तो मैं अपने सात साल पुराने बॉयफ्रेंड को भी छोड़ दूंगी और करण अगर मुझे एक बार भी डार्लिंग कह के पुकार दे अपने बचपन के प्यार को कैर आउट कर दूंगी मेरी शादी को अभी दस दिन हुए हैं करण के लिए ना मैं अपने नए नए हस्बैंड को भी डिवोर्स दे दूँ यार तो अपने हस्बैंड को छोड़ना मत बेचारे की शादी में बहुत खर्चा हुआ होगा हुँ? और तुम तो बचपन से दिल दिया उसने तुम्हें दिल मत तोड़ना उसका एंड यू सात साल का रिलेशनशिप तुम ब्रेक अप विद भाई 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 इधर आओ इधर इधर तुम क्या चाहते हो रुक जा बताता हूँ पलट किसी लड़की का बसा बसाया घर बिगड़ जाए तूने इसकी बात सुनी सिंगल एंड रेडी टू मिंगल और वैसे भी कोई भी लड़की करण लूथरा दी सुपर स्टार करण लूथरा को देखने के बाद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और अपना दिल उसे दे देते हैं वैसे भी तू अच्छी तरह से जानता है कि करण लूथरा किसी को प्रपोज नहीं करता लड़कियां उसे प्रपोज करती हैं। तुझे मम्मी बुला रही है। अरे यार कितनी हॉट लड़की है यार काश मुझे भी कोई अच्छी सी हॉट सी लड़की मिल जाती ऐसी लड़की की तो मैं सीने पे भी गोली खा लेता सीने पे हे भगवान जी प्लीज ये मेरी विश एक्सेप्ट कर लो और एक अच्छी सी हॉट सी लड़की भेज देना थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी ये क्या किया आपने मैंने तो आपसे एक हॉट लड़की मांगी थी आपने तो मुझे तूफान मेल भेज दी मेरी तरफ ही आ रही है यू नॉट गुड ना बाय। शॉर्टी। तुम मुझे ऐसे क्यों घोरे जा रहे थे जैसे मैं दुनिया का आठवां जुबा हूँ मैं तो मैं नहीं देख रहा था really? yeah. मैंने देखा है अच्छे से कि तुम मुझे ही देख रहे थे ये ये जो तुम्हारी स्टूपिड सी आंखें ना मेरे फेस पर चिपकी हुई थी oh, hello. मैं तो मैं नहीं देख रहा था मैं तो एक हॉट सी लड़की को देख रहा था यार कहा है वो हॉट लड़की दिखाना जरा एक्चुअली कि मैंने सोचा कि वो हो गई बट वो मुझे दिखी नहीं जब वो मुझे दिखी नहीं तो बात बनी ही नहीं लेकिन तुम मेरे सामने क्यों आ गए? ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, ओके? 
कोई हॉट वॉट लड़की नहीं है यहाँ पर और वैसे भी इस पार्टी में मुझसे ज्यादा हॉट तो कोई है भी नहीं हॉट तुम बिल्कुल भी हॉट नहीं हो सिर्फ तुम्हारा दिमाग गर्म है इस गर्म धर्म या नो शर्म तो मतलब तुम मुझे ही देख रहे थे है ना अरे तुमसे बड़ा तंग आ गया यार इतनी देर से बोलो कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा था नहीं देख रहा था नहीं देख रहा था देख हवा के झोंके मैं अब यहाँ से जा रही हूँ मेरा पीछा मत करना ओके अरे नमस्ते नमस्ते बहुत बहुत मुबारक हो आपको आइए ना आरे? बनाती है जो तू वो याद जान संग मेरे कब तक चले इन्हीं में तो मेरी रीता को रोक ले रे शब ये जो हो रहा है ना बहुत गलत हो रहा है कुछ भी कर रोक दे एंगेजमेंट तू जान तेरे होने से ही आबाद है हवाएं हक वही है आते जाते जो तेरा नाम ले देती है जो सदाएं हवाएं हवाएं न जाने क्या बताए हवाएं हवाएं ले जाए तुझे कहा हवाएं हवाएं ले जाए मुझे कहा हवाएं हवाएं ले जाए करने जा रहा था मैं और क्या चाहता हूं मैं मैं यहां खड़ा अपनी एंगेजमेंट का वेट कर रहा हूं तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा हूं ये वो फीलिंग है ही नहीं जो प्रीता ने मुझे बताई थी खुशी तो दूर की बात यहां मुझे बेचैनी के अलावा कुछ और महसूस ही नहीं हो रहा है क्या करूं मैं बता दू क्या हुआ है मुझे एंगेजमेंट नहीं करना चाहता हूं प्रीता ऋषि जी आप कुछ परेशान लग रहे हैं क्या बात है सब कुछ ठीक तो है ना बता दू क्या हुआ है मुझे मैं एंगेजमेंट नहीं करना चाहता हूं प्रीता ऋषि जी सॉरी आप कुछ कहना चाहते हैं अरे तो कहिए ना रीता जी आप बहुत खूबसूरत हैं क्या एक मिनट आपने क्या कहा डेकोरेशन बहुत बहुत खूबसूरत है आपको पता है मुझे क्या लगा कि आपने क्या कहा मुझे लगा कि क्या कहा आप कह नहीं दीजिए जो बात आपने कही नहीं उसको कह के क्या फायदा आपको भी अजीब लगेगा जिस तरह मुझे लगा अजीब क्यों? आ, अजीब आ, अजीब इसलिए क्योंकि आप औरों की तरह नहीं है ना आप तो आप तो आप तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही शरीफ हैं। एक्चुअली मुझे आपको कुछ दिखाना है वो कोना जहाँ एंगेजमेंट होने वाली वो स्पेशल एरिया है आइए ना एक बार देखिए ना प्लीज चलो ऋषभ से मिल लेते थैंक यू थैंक यू ये देखिए ये वो कॉर्नर है जहां पर एंगेजमेंट सेरेमनी होगी यानी कि रिंग्स एक्सचेंज होंगी देखिए क्या आपको ये कलर कॉम्बिनेशन और ये थीम और ये डेकोर अच्छा लग रहा है बताइए ना आ, ये अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा है बहुत बहुत अच्छा है। इस पे हमने खास ध्यान दिया है पिता जी आपसे एक सवाल पूछो बहुत दिनों से मेरे मन में तो जवाब नहीं मिल पा रहा है बहुत कोशिश करी लेकिन पूछ सकते जी क्या बात हो गई आज इतना खुशी का मौका है और आपके मन में इस तरह की उलझन चल रही है ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा मुझसे पूछिए क्या पता मैं कुछ हेल्प कर सकूँ अगर आपकी शादी मुझे अरे तुम यहाँ हो ओ माय 
गॉड शालिन यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल क्यों ऋषभ जी कभी आपने शालिन से ज्यादा सुंदर लड़की देखी हाँ देखिए पॉसिबल आई मीन शी इज लुकिंग प्रेडी वेरी प्रेडी मुझे लगता है हमें इस परफेक्ट कपल को अकेले छोड़ देना चाहिए ताकि दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से कर सके है ना तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ तो फिर चलो आप आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं पता नहीं ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे कैद कर लिया क्या करूं जैसे जैसे सगाई का वक्त करीब आ रहा है दिल उतनी ही तेजी से प्रीता की ओर खींचे चले जा रहा एक मिनट कहा जा रही हो ये सड़ा सा मुंह क्यों बनाया था मुझे देख कर जवाब दो मेरे सवाल का तुम्हें कुछ अकल बकल है कि नहीं आज तुम्हारे भाई की एंगेजमेंट है तुम्हारी पूरी फैमिली भी है फिर भी तुम्हें ये वयाद हरकतें सोच रही है आई मीन ना वक्त देखते हो ना जगह देखते हो तुम्हारी फ्लोटिंग शुरू हो जाती है एक बात मैं तुम्हें क्लियरली बता दू मैं तुम्हारे साथ किसी भी लड़की को देखकर कभी जेलस नहीं हो सकती हाँ मुझे उस लड़की की चॉइस पे थोड़ा सा तरस जरूर आएगा सच सच क्यों नहीं कहती कि तुम मुझ पे मरती हो मुझ पे जान छिड़कती हो तो मुझे किसी और लड़की के साथ देख नहीं सकती तुम यू कॉन्ट हैंडल इट प्रीता तुम्हारी जेलसी ना आई वेरी लाइक तुमसे तो बात करना बेकार प्रीता लड़कियां तो मेरी लाइफ में आती जाती रहेंगी लेकिन तुम हमेशा परमानेंट रहोगे मेरा दिमाग खाने के लिए ओह, पता नहीं मैं क्यों बात करती हूँ तुमसे है ना वो उसका नाम प्रीता है मेरा और उसका अफेयर चल रहा है तो मेरे साथ क्या है तुम्हारे साथ आओ बताता हूँ ये लो करण भाई अपने और प्रीता के अफेयर के बारे में अनजान लोगों को बता रहे हैं लेकिन अपने घर वालों से छुपा रहे हैं पता नहीं हम सबको कब बताएंगे अक्षय क्या चल रहा है भाई अभी तेरी शादी नहीं हुई है तो अपनी आजादी जीले थोड़ी मुझे लगता है शादी के बाद मेरी बहन तुझे तो पल्लू से बांध कर रखेगी बिल्कुल नहीं एक्चुअली इसको पकड़ के तो मैंने रखा हुआ क्योंकि इसको ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि अब इसका सिर्फ मैं हूं चलो यू गैस कैरी ऑन मैं एक बार ऋषभ से बात कर गया <coughs> वैसे करण भाई सीक्रेट लव हा वैसे भाई मुझे आपके और पिता के अफेयर के बारे में पता है <coughs> ये बात तुझे बात समझ में नहीं आती ना मैंने एक बार तुझे समझाया तब भी तेरे दिमाग से वो बात निकलती नहीं है मैं तुझे कहा था ना कि सोफिया से छुटकारा पाने के लिए मैंने प्रीता का नाम दिया था हम दोनों के बीच ऐसा कोई अफेयर नहीं ओके प्लीज रिमेम्बर दैट और हम उससे बुरा कोई नहीं होगा समझ में नहीं आती अच्छा जी बेवकूफ तो आप मुझे बना रहे हो भाई मैंने आप दोनों को साथ देखा भी है और आपकी बातें भी सुनी है और आप हो कि फिर भी छुपाए जा रहे हो अब तो मैं दोबारा आपसे कुछ नहीं कहूंगी सीधे सबूत के साथ आऊंगी आपके सामने और फिर सवाल करूंगी आपसे भाई यू राइट right. मैं पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ मुझे गलत फहमी हुई होगी यू राइट एक्चुअली कृतिका वन सेक एक्सक्यूज मी क्या बात है करण आज तुम्हारी टायर मिसिंग है मतलब मेरी सगाई के दिन तो तुम मेरे पीछे पड़ गए थे यार 
कि क्यों अपनी बैचलर्स लाइफ खराब कर रहा है लड़कियों के पीछे रहे लड़कियों के साथ रहे क्रिटिकल को छोड़ दे भाग जाए एंजॉय इट आज ऋषभ को नहीं रोक रहे प्रॉब्लम वो क्या ना कि मैंने कोशिश बहुत की अपने बड़े भाई की फिक्र में मेरा दिल बैठा जा रहा है लेकिन क्या करूं मैं ठहरा छोटा अब अपने बड़े भाई को क्या समझाऊं भाई सुन अभी भी तेरे पास वक्त है आई मीन ये सब तू कैंसिल कर सकता है एंगेजमेंट कर सेरेमनी एंड ऑल समझा अच्छा लड़की शांति हो शर्लिन क्या फर्क पड़ता है यार सारी लड़कियां एक से होती हैं सब इरिटेट करती हैं शादी के बाद यार कम ऑन सोच ले एक बार और एक बार शादी हो गई ना तो अभी तो तू तो किसी से भी बात कर लेता है शादी के बाद शर्लिन से ओके लेना पड़ेगा किसी से भी बात करने के लिए और क्या पता वो तो जिप्रीता से भी बात ना करने थे एक्चुअली जो हो रहा है ना करण ये ये मुझे बहुत सही नहीं लग रहा है ऐसा हो सकता है कि एंगेजमेंट कैंसिल हो सकती है 